Jika kita punya soal seperti ini, maka untuk membuktikan pernyataan ini benar, terlebih dahulu perhatikan. Untuk sinus alfa tambah beta, kemudian ditambah dengan kosinus alfa kurang beta ini, kita menggunakan konsep dari yang ini, sinus sudutnya dijumlahkan, yang ini kosinus sudutnya dikurangkan. Yang pertama untuk sinus dulu, berarti di sini sinus apa? Nah ini berdasarkan konsepnya itu sinus alfa, kemudian dikali dengan kosinus beta, kemudian kita uh, tambahkan dengan itu ditambah, kemudian uh, di sini adalah kosinus alfa, kemudian dikali dengan sinus beta. Kemudian untuk yang itu kosinus sudutnya dikurangkan, berarti kosinus alfa, kemudian kita kali dengan kosinus beta, kemudian kita tambahkan dengan sinus alfa, kemudian kita kali dengan sinus beta seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita perlu nanti sama dengan. Nah, ini kita gabungkan yaitu sinus alfa, kemudian kosinus dari beta, kemudian kita tambah dengan sinus alfa, kemudian dikali ini kita gabungkan yang ini, kemudian sini sinus beta, kita tambahkan dengan yang ini kita bisa buat seperti ini yaitu sini kosinus alfa, yang ini dulu kita tulis, kemudian kosinus beta, kemudian ditambah dengan yang ini itu adalah kosinus alfa, kemudian dikali dengan sinus dari beta. Nah, kemudian di sini nanti kita peroleh hasilnya itu sama dengan, nah di sini adalah sinus alfa, kita keluarkan sinus alfanya, kemudian di sini kelas sinus beta, tambah sinus beta, kemudian nanti di sini kita keluarkan apanya, kita keluarkan kelas sinus alfanya, sehingga nanti di sini kita peroleh kelas sinus beta, kita tambah dengan apa? Kita tambah dengan sinus beta seperti itu. Nah, kita sudah peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya di sini nanti kita menggunakan sifat faktor dan sifat distributif. Perhatikan di sini. Nah, berarti nanti di sini kita peroleh yaitu sinus alfa, kita tambah dengan kosinus alfa, kemudian kita kali dengan kosinus beta, kemudian tambah sinus beta seperti itu. Nah, jadi ini yang kita peroleh bentuknya. Nah, yang pertamanya tadi sudah, yang pembilangnya sudah, sekarang penyebutnya. Nah, kemudian nanti di sini kita jabarkan. Nah, kita jabarkan berarti nanti kita peroleh yaitu sinus alfa untuk yang penyebut yang ini. Nah, ini nanti kita jabarkan sama dengan tadi hanya berbeda tanda. Berarti sinus alfa kemudian kali kosinus beta. Nah, berarti nanti di sini dikurangkan. Kemudian kosinus alfa dikali dengan sinus beta, kemudian kita tambah dengan kosinus alfa, kemudian dikali dengan kosinus beta. Nah, berarti nanti di sini jadi kurang. Kemudian kurang sinus alfa dikali dengan sinus dari beta seperti itu. Nah, selanjutnya nanti yang ini, untuk yang ini dengan ini, pasangan yang ini sama seperti tadi. Nah, ini pasangan dengan yang ini. Nah, berarti nanti di sini kita bisa tulis seperti ini, yaitu sinus alfa. Kemudian berarti sini kosinus beta. Nah, kita keluarkan uh, sinus alfanya. Kemudian kita kurangi dengan apa? Nah, di sini sinus alfa yang dikeluarkan, berarti di sini sinus beta. Kemudian tandanya di sini kurang. Berarti di sini itu adalah sinus beta. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan, nah yang ini, yang ini kurang yang ini, seperti itu. Berarti di sini juga sama seperti tadi kita kurang, keluarkan apa? Keluarkan kosinus alfanya. Nah, berarti di sini kosinus beta. Kemudian kita kurangi dengan nah kosinus alfa di sini dikeluarkan. Berarti di sini uh, kurang sinus beta seperti itu. Nah, berarti dengan sifat yang tadi sama seperti tadi di sini kita nanti kita peroleh hasilnya sama dengan di sini adalah uh, sinus alfa. Kemudian kita tambah dengan kosinus alfa. Kemudian kita kali dengan kosinus beta, kita kurangi dengan sinus beta seperti itu. Nah, di sini kita sudah peroleh. Nah, kemudian perhatikan. Nah, kita lanjut terus di sini. Nah, nanti kita terus di sini, berarti nanti sini kita peroleh apa tadi? Kita sudah faktorkan. Nah, untuk yang ini, yang kedua ini, pembilangan dan penyebutnya. Berarti sini kita peroleh uh, sinus alfa, kemudian tambah kosinus alfa, kemudian kita kali dengan kosinus beta, Kemudian kita tambah dengan sinus beta seperti itu. Kemudian di sini kita bagi dengan sinus alfa tambah kosinus alfa kita kali dengan kosinus beta kurang sinus beta seperti itu. Selanjutnya berarti yang ini habis dibagi dengan yang ini seperti itu. Sehingga di sini hasilnya sama dengan apa? Sama dengan kosinus beta tambah sinus beta kemudian kita bagi dengan Kosinus beta kurang sinus beta. Yang pertama sudah terbukti, sekarang untuk yang kedua. Kita masih lanjut di sini. Nanti di sini kita kali dengan kosinus beta. Kemudian sini juga kita bagi dan kita... Nah, sini nanti kita kali seperti ini. Nah, jadi nanti di sini kita lihat, berarti nanti kosinus beta, kita tulis di sini. Kosinus beta tambah sinus beta. Kita bagi dengan kosinus beta. Kemudian kita kali dengan kosinus beta. Beta, kemudian kita bagi dengan 
cosinus beta kurang sinus beta seperti itu kita bisa buat seperti itu kita lanjut di sini berarti sini sama dengan perhatikan cosinus beta by cosinus beta itu adalah satu nah kemudian nah yang ini hasilnya apa di sini yaitu sinus beta per cosinus beta tin per cos berarti itu adalah tangen berarti sini tambah dengan tangen dari beta seperti itu selanjutnya untuk yang ini kita bisa buat seperti ini yaitu satu dibagi dengan cosinus beta kemudian kurang sinus beta kemudian kita bagi dengan cosinus beta seperti itu kemudian di sini kita tulis ini sama dengan satu tambah tangen dari beta kemudian kita bagi dengan apa nah ini tuh adalah penyebutnya kemudian cosinus per cosinus itu adalah satu cosinus per uh, cos beta per cos beta adalah satu kemudian kita kurangi dengan yang ini yaitu sinus beta per cosinus beta itu adalah tangen atau tangen beta atau kita bisa tulis satu kali tangen beta seperti itu nah sama saja sinar dan seperti itu kemudian perhatikan di sini kita lanjut di sini berarti nanti sama dengan nah di sini satu itu sama dengan apa satu itu sama dengan tangen dari pi perempat atau tangen 45 derajat karena tangen 45 derajat itu sama dengan satu berarti sini kita bisa tulis tangen pi perempat nah karena pi perempat tangen pi perempat itu adalah satu kita tambah dengan tangen beta kemudian kita bagi dengan satu kita kurangi dengan satu ini kita ubah menjadi tangen pi perempat kemudian kita kali dengan apa di sini kita kali dengan tangen dari beta seperti itu sehingga nanti di sini kita peroleh perhatikan di sini kita menggunakan konsep yang ini yaitu kalau misalnya kita punya maksudnya tangen a tambah beta berarti sama dengan tangen a tambah tangen beta kita kurangi satu kita bagi dengan satu kurang tangen A kali tangen beta. Berarti dengan konsep ini tadi kita peroleh di sini hasilnya adalah tangen dari berapa? Tangen dari pi per 4. Kemudian kita tambah dengan beta seperti itu. Nah, jadi terbukti untuk pernyataan itu ini tuh benar. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.